Como parte del compromiso de Cervecería Nacional con la comunidad durante este mes, se promovió el concurso de proyectos de empresa Sembrar Futuro, de la cual las inscripciones de Ideas de Empresa se cerrarán este domingo 31 de agosto. Con el aval académico de la UTPL, Siembra Futuro es un proyecto que pretende motivar a quienes deseen hacer empresa en Ecuador. Siembra Futuro es un proyecto conjunto que lleva la cervecería nacional en alianza estratégica con la UTPL. Lo que se propone es un concurso a nivel nacional para proyectos de empresa, con el fin de que los ecuatorianos, aprovechando esa capacidad de emprendedores, puedan generar sus propias plazas de empleo. En este programa, la UTPL es el socio estratégico escogido por Cervecería Nacional, quien promueve este evento, en vista de sus alcances en capacitación y trayectoria educativa. La Cervecería Nacional eh, buscó un socio estratégico a nivel nacional, una institución académica de prestigio y que estuviera cubriendo todo el territorio ecuatoriano. Y por eso, y por la trayectoria, y experiencias desarrolladas por la universidad en estos ámbitos, en el de capacitación y en el del fomento al emprendedorismo, seleccionó a la UTPL. La universidad pone el aval académico del proyecto, formará a los 150 ganadores de todos los pro proyectos presentados. Eh, esto se llevará en una fase de capacitación que está prevista luego de que se seleccionen los mejores proyectos. Dentro de las premiaciones, la UTPL ofrecerá cinco becas completas a los estudiantes que culminen la fase de capacitación. La UTPL entregará cinco becas completas a los estudiantes ganadores que culminen la fase de capacitación y que requieran seguir una carrera académica. En, a distancia o presencial. También se hace una aclaración acerca del premio y bajo qué condiciones se lo otorga. El, el premio justamente consiste en entregarles el dinero a manera de préstamo. Si en el primer año después de hacer el seguimiento la empresa continúa vigente, si se ha desarrollado como estaba previsto en el plan, entonces el crédito se condona, es decir, no habrá que devolver esa cantidad de dinero pero en principio se le entrega a manera de préstamo sin intereses. Lo importante es que dichos proyectos se mantengan y por ello la UTPL hará el seguimiento durante su desarrollo, para que no fracasen por falta de asesoría. El seguimiento va a ser durante los siguientes 10 meses. La fase, a ver, la fase de, de capacitación culmina con el proyecto de negocios y luego empieza el poner el negocio en marcha. Si... Ese proyecto de negocios es uno de los 30 seleccionados, recibe el dinero y a partir de eso empieza el seguimiento. Entonces, durante un año se le hace el seguimiento en cuestiones de que haya constituido la empresa, de que la haya manejado contablemente y financieramente de manera correcta. La función de la universidad sería acompañarlo, más que apadrinarlo, acompañar la puesta en marcha del proyecto. Pero no lo va a hacer solo la universidad, también lo hará la cervecería de su, de su lado. Es importante que quienes quieran concursar lo hagan hasta la fecha establecida. Esta convocatoria es para toda la ciudadanía. El plazo para subir la idea de negocios es hasta el 31 de agosto. Todos los proyectos pueden participar y eh, nada más hace falta ingresar a la página web. Los seleccionados se darán a conocer a través de los medios de comunicación a nivel nacional. La universidad llamará telefónicamente a quienes sean los 150 seleccionados. Incluso va a haber un número previo de, de 300 personas que serán preseleccionadas que entrarán en una fase de entrevistas y de esas se sacarán los 150 primeros proyectos, los de mayor puntaje, esos ingresarán al programa de formación. E incluso pueden participar empresas que ya estén en marcha, no hay ningún problema en eso, pueden participar otros proyectos de otros concursos. La dirección electrónica de la página web es www.siembrafuturo.net Recuerda que la inscripción es hasta el 31 de agosto del presente año vía internet.